ሰላም ተናስተልን ወዲያ ፍሬልስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታተ ጂዘውትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ለናንተ የሚደርሰው ፋርማኮን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የፕሮግራማችን በመዳኒትና በመዳኒት ነክር ሰ ጉዳዮች እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም ለናንተ ይደርሳል በዛሬው ፕሮግራማችን በሚኒስትሮች ምክር ቤት በቅርቡ በጸደቀው በመዳኒት ዙሪያ በወጣው አዋጅ ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን ፕሮግራሙን በመምራትና በማዘጋጀት ዮሴፍ ተሾመ ሃይለ ማርያም ሽመልስ እኔም ጌታውን ተፈራ ከመላው ያፍሪልዝ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ጋበዘን ዮሴፍ እንዴት ነበር ሳምንቱ እንዴት አለፈ ጥሩ ነው ጌጭ ያው ሁላችንም መድኃኒቶች ጋር በተመለከተ ነው የታያዘው ስራችን በተለይ እኔ ከክትባቶች ጋር በተያዘ ስራዎችን አከናውናለሁና ቢሮ ላይ አንድ ጓደኛ ካነሳሊ ነገሮች መካከል ምንድነው መርካቶ አካቢ ነውና እንደምናቀው ውሻዎች በከተማዎቻችን ላይ ተበራክተዋል በዛው ልክም የብዱሻ በሽታ የመንሳራፋት ድሩ ከፍተኛ ነውና መርካቶ ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድነው አንድ ሰው በውሻ ይነከሳል እና ምንም አሎንም ብሎ ይቷል ግን በስተመጨረሻ ያ ሰው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ የኖራ የተሻሉ ክትባቶችም በእያሉ ፋውስል ሊሰጡም ይችሉ በሽታው ሊከላከሉም ይችሉ ህይወቱ ሊያልፍ ይችላል ብለው የሚያሳዘነና ይነገሩንና በዚህ አጋጣሚ በቤት ወደፊት የብዱሻ በሽታ ሰዎች ወይም ደግሞ አባዶች ሻም ይነከሱ ከሆነ አስፈላጊ ክትባቶች ስለሚኖሩ በዛ ዙሪያ ያለው አዌርነስ መፈጠሩ ይችላል ጥሩ ይመስለኛል በጣም ደስ ይላል አንተ ጋስ እንዴት ነው ጤና አጥሩ ነው ግጭ ማለት አይደል ማርያም እስኪ አንተ ጋስ እንዴት ነው ሳምንቱ በጤና አለፈ እያ እኔም ጋር በጣም አሪፍ ነው የማስከን ያው እንደ ጆሲ አይነ ደግሞ አጋጠሞሽ ባይኖርኝም ግን ይማስከና አጥሩ ነው መልካም ያው እንግዲህ እንደውላችሁ ኔጋም በጤና አልፏል ዋን ነው የዚ የቴሌቪዥን ጣቢያችንም የፕሮግራማችንም ዋና ዓላማ ስለ ጤና ስለ መዳኒት በአጠቃላይ ስለ መዳን ማስተማር ግንዛቤ መፍጠር ነውና መልካም እንግዲህ ሳምንቱ በዚህ ካለፈ በዛሬው ፕሮግራማችን በተለይ ለተመልካቾቻችንም እንዳልነው ይሄ በመዳኒት ዙሪያ በወጣ ረቂቃዎች ዙሪያ ላይ ነው በሚያጠነጥን ራስ ዛሬ ለተመልካቾቻችን ቆይታ እንድናደርግ ይወድር ነውና ከዛ በፊት ግን እስኪ ለተመልካቾቻችን ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ የምግብ የመዳኒት እና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ትንሽ ማለት ቢቻል ማለት ብዙሃኑ ህብረተሰብ ምናልባት ስለዚህ መስራ ቤት ከነዛባይ ኖሮም እና አላማው ምንድነው መስራ ቤቱ እስኪ ምንድነው ገለጻ ብናደርግ ጆሲ አንተ ጋር ትንሽ ማለት ከተቻለ ጥሩ ጌጭ ስለ ኢትዮጵያ የመገብ የመዳኒት እና የጤና ክብካ ያስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን እኛም ተመረቀን ቆጣን በኋላ ነው እንዳለ መረጃ ያለን እንጂ አብዛኞቹ በፋርማሲ ላይ ያሉ ተማሪዎች መረጃው ላይ ኖራቸው ይችላልና ከስሙ መረዳት እንደምንችለው የመገብ የመዳኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ነው ይሄ ባለስልጣን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከመገብና ከመዳኒት ጋር የታያዙ ጉዳዮችን በአጠቃላይ የሚቆጣጠር ባለስልጣን ነው 661299 በወጣጅ መሰረት ለዚህ ባለስልጣን የተሰጡ የተሰጡ ሐላፊነቶች አሉ ከነሱ መካከለ የመጀመሪያው የጤና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ያሉበትን የጤና ተቋሞች ምን አይነት አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚሉት ነገሮች መከታተል የመጀመሪያው ስራው ነው ሁለተኛ ነገር ከመዳህነትና ከመግብ ጋር ስናን የዝምናና ሰው ነገር ምንድነው መዳህነቶችን የሚያመርቱአሉ መዳህነት ምግቦችን የሚያመርቱአሉ መዳህነቶችን የሚያመርቱአሉ መዳህነቶችን የሚያስመጡ ተቋሞች አሉና መዳህነቶችና ምግቦች ከተመረቱና በአስመጫዎች ከመጡ በኋላ ወደ ሆልሴለሮች ወይም ደግሞ ጅምላ አከፋፋዮች ጅምላ አከፋፋዮች ደግሞ ወደ ሪቴለር ወይም ደግሞ ጭርቻሮ አከፋፋዮች ወደ ምንላቸው ወደ መዳህነት ቤቶች ይሄዳሉና እነዚህ ተቋማት እነዚህ ተቋማት ቀኝት ማድረግና መቆጣጠር ሌላኛው የዚህ ባለስልጣን ስራ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ምንድነው ቀደም እንደተናጋገርነው መዳህነቶችና ምግቦች ተመርተው ተጠቃሚው ጋር ይደርሳሉና መዳህነቶችና ምግቦች ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በባህላዊ ህክምና የሚሰጡ ህክምናዎች ወይም ደግሞ መዳህነቶች ተመርተው ህብረተሰቡ ጋር እስከሚደርሱ ድረስ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ገበያ ላይ ካደረሱ በኋላ ምን አይነት አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚሉት ነገሮች የሚቆጣጠር አካል ነው የኢትዮጵያ የመገብ የመዳህነትና የጤና ክብካቤ 
ያደረና ቁጥር ባለ ስልጣን ባሁኑ እሄ ባለ ስልጣን መስራቤት የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት አስተዳደር የሚል ስም ተሰጥቶታል ራዩን እና ተለኮ ናይታን ወደ ቀጣዩ ራስ እንደ ይዳለ እንደራ ያስቀምጣው ነገር እሄ ባለ ስልጣን ምንድነው ጥራቱ የተጠበቀ ህክምና ዴትና የህክምና ምርቶች ለሁሉ መብራት ሰብ እንዲደርስ ራዕይ ወይም ደግሞ ቪዥን ምንላው ነገር ይዞ የተንቀሳቀሰ ነው ተለኮን በመንመለከትበት ጊዜ አግባብነት ያለው የምግብና የመድኃኒት የምዝጋባ ሂደትን በመከተል ጥራት ያላቸውና ደህንነታቸው የተጠበቁ መድኃኒቶችን ምግቦችን ማቅረብ ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የመድኃኒት ወይም ደግሞ አግባብነት ያለው የመድኃኒት አጠቃቀም ምንድነው የሚለው ነገር ማስተማር ወይም ደግሞ ያን ነገር ማስተማር ጤና መጠበቅ የዚህ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተልኮ ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን በጣም ጥሩ ዮሴፍ ይህንን ለተመልካቾቻችን ካለን ዘንዴ አስኪ ስለ ለቂቃዎች ነው ለዛሬ ለነወራይ ወድር ነው ብለን አጫውልና ተመልካቾቻችን ተመልካቾቻችን አጠቃላይ ስለዚህ ለቂቃዎች ገለጻ እንዲያደርጉልን በኢትዮጵያ የምግብ የመዳኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪ ቴራን ገርባን ጋብዘናል እሱን ፕሮግራም ተከታተለን እንመለስ በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክራሽ በረቂቁ አጅ ዙሪያ ሐሳብ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንሽ ወይዘሪ ቴራን ገርባ የኢትዮጵያ የመግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ላመሰገን እወዳለሁ ወደ ጥያቄዎቹ ከመሄዴ በፊት ስለራሽሽ የተሰነ ነገር ወጥቴ በጣም አመሰግናለሁ ስሜ ራን ገርባ ይባላል በሙያ ፋርማሲስት ነኝ አሁን የመድኃኒትና የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ነኝ በነገራችን ላይ የምግብ መዳኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን አሁን ስሙን ቀይሮ የምግብና መዳኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ተብሏል ይሄ እንግዲህ በተለይ በጣም ሰፊ የሆነ ተግባርና ሐላፊነት ይዞ ሲሰራ ይቆየ ተቋም ነው ለባለፉት ወደ 8 አመታት እና ከዛ በላይ ለሚጠጋ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ስንሰራ ቆይተናል አሁን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት የጤና ባለማዎችና የጤና ተቋማት ቁጥጥር ይሄን የኔ ቁጥጥር ዘርፍ ጠንካራ ለማድረግ ሲባልና ውጤታማ ለማድረግ ሲባል እነዚህ ሁለት ጉዳዮች የጤና ባለማዎችና የጤና ተቋማት ቁጥጥር ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዲሸጋገር ተደርጓል በቀጣይም ወደ ክሎች የሚወርዱ ስራዎች በዛው ልክ ባሉ መዋቅሮች ይወርዳል ማለት ነው ጠሩ አንደኛው ጥያቄያችን እሱ ነበር ኤፍኤ ማካሚ ላው ስም ወደ ኤፍዲ ተቀየሩልና መልካም ዜና ነው ቀደም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ታሳ 2010 ላይ የምግብና የመዳኒት አስተዳደር አዋጅ ረቂ ቆጥቷልና ኢራቂ ቃዋጅ በአጠቃላይ በውስጡ ያዛቸው ነገሮች ምንድናቸው ኢራቂ ቃዋጅ አዋጅ ሲወጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ወይስ ደግሞ የተሻሻለ ነው ኢራቂ ቃዋጁ ተቀመታስ ምንድነው ከሚለው እንጀምር እሺ እንግዲህ ይሄ አዋጅ የስድስ ከዚህ በፊት የዛሬ 8 አመት በ2002 ዓመተ ምህረት የወጣው አዋጅ አለ የምግብ መዳኒት ጤና ክብካቤን የጤና ተቋማትን የጤና ባለሙያዎችን ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ አለ 661 2002 የሚባል እንግዲህ ይዘቶቹ ምንድናቸው ጠቀሜታውስ ምንድነው አዲስ ነው ወይስ የተከለሰ ነው የሚለውን ለመመለስ የዚ አዋጅ የተከለሰበትን ምክንያቶችና ጠቀሜታውስ ምንድነው የሚለውን ለማየት በሶስት ዘርፎች ላይ በተለየ ሁኔታ የተቀመጡ ጉዳዮች ስላሉ እሱን ማየቱ ጠቃሚ ነው የሚሆነው አንደኛው የደረጃጀቱ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደምታቁት ስካውን ድረስ ለባለፈው 8 አመታት የኛ የቁጥጥር ስራ በአራቱ ፒዮች የተዋቀረ ነው ብለን ነው ምንወስዱ አራቱ ፒዮች ስንል የባለሙያ ፕሮፌሽናል ምንለው ቦታውን ወይም ደግሞ ህንፃውን የሚያሳየው የፕሪሚሲስ ምንለው የሚመረትበት የማምረቻውን ቴክኖሎጂዎች መሳሪያዎችን የሚጠቅሰው የፕሮዳክት ምንለውና መጨረሻ ላይ ፕራክቲስ የሚነው የሚለውን ጉዳይ አጠቃሎ የያዘ ነው እንግዲህ ይሄንን ስናይ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል በነገራችን ላይ ይሄ አዋጅ በጣም ረጅም ጊዜ ወሰደ ነው ጣም ብዙ ጥናቶች የተደረጉበት 3 አመት የፈጀ አዋጅ ነው ይሄ ጥናት ሲደረግ 
ውጭ ሀገር ባለማዎችም በሀገር ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አካላት የተሳተፉበት ሐሳባቸውን የሰጡበት የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በዚህ ዘርፍ ላይ ተዋና የሆኑ የግሉ ማህበረሰብ አካላት ሰፊ ሆነ የመከከር መድረክ ተዘጋይቶ ብዙ ጊዜ የተወስዶ መጨረሻ ላይ ለሚስቶች ምክር ቤት ቀርቦ የጸደቀ አዋጅ ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ምን ይመስላል የጤና ተቆጣጣሪ አካላት እንዴት ነው ተደራጁት የሚል ለማየት ሞክረናል እንደዚህ አይነት ሞዴል በሄትኛው ያለ ማገራት ላይ አላየንም እኛ በሰራ ነው ሪሰርች እኛ በሰራ ነው ጥናት ስለዚህ አንደኛው አደረጃጀቱ አጠቃላይ ፎከስ እንዳናደርክ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ፎከስ አድርገን በጣም ኤፊሽየንት ሆነ ምን ወይ ሙጤታማ ሆነ ህብረተሰቡን የተሻለ ተጠቃሚ የማድረግ ህብረተሰቡ የተሻለ ጥራቱ ደህንነቱ የተጠበቀ ምርት እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ሲያጋጥሙን ቆይቷል ስለዚህ ይሄንንም ታሳቢ በማድረግ ይሄ ተቆጣጣሪ አካል የምግብና መዳኒትን ቁጥጥር ብቻ ፎከስ አድርጎ እንዲሰራ ለማድረግ የተፈጠረ አዋጅ ነው ሁለተኛው የህግ ውይዘት ምን ይመስል ነበር አዋጅ 661 ከህግ አቀራረጽና ይዘቶች አንጻር ምን እንደነበር የነበረው ክፍተት ብለን ስናይ መጀመሪያ የሚመነ የሚነሳው ከትርጓሚ ነው የሚያምርቶችን ያንዳንድ ጉዳዮችን ትርጓሚ የሚሰጥበት አግባብ በጣም አሻሚ ሆነ ሁሉንም ነገር አጠቃለው የሚይዝና ለማንኛውም አካል ለሚያነባው አካል ግልጽ ያልሆነ ነው እንግዲህ አዋጅ የኮሙኒኬሽን መሳሪያ ነው የተለያዩ አካላት ይሄ መስራ ቤት ምን ይሰራል ብለው ሲሉ መጀመሪያ የሚያጣቅሱት አዋጅ ነው እዚ ላይ አንዳንድ ምሳሌዎችን ለመስጠት ለምሳሌ የመዳኒትን ትርጓሜ ብንወስድ በውስጡ ህክምና መሳሪያንም የደምና የደም ተዋጾ ምርቶችን ኮስሞቲክሶችን ሁሉ በመዳኒት ትርጓሜ አንድ ላይ ያዘ ነበር ይሄ ደግሞ እያንዳንዱ ምርቶች ካላቸው ባህሪ አንጻር ካላቸው ልዩ የቁጥጥር ባህሪ አንጻር መዳኒትን ጨፍልቆ በእነን ሁሉ አካቶ መተርጎም ትክክላል ነበር ስለዚህ ይሄ ለብዙ አይነት ነገር ቁጥጥራችንንም ውጤታማ እንዳይሆን አድርጎታል ሁለተኛው ከፍሬ ነገር ድንጋጊዎች ጋራ ስናየው አንዳንዶቹ ድንጋጊዎች ለማስፈጸምም ብዙ ተግዳሮቶች ያጋጠመው ነው ለምሳሌ እርምጃ ወሳሰድን ብንወስድ የአዋይ 661 ላይ ተቀመጡት የርምጃ ወሳሰድ ድንጋጊዎች ህገወጦችን አስተማሪ የሆነ ርምጃ የማያስወስድ ህጋ ይሆኑ በዚህ ዘርፍ ውስጥ የሚሰማሩ የሰማሩ ተዋናዮችን ደግሞ የማያበረታታ ነው ስለዚህ ይሄንንም ለማስተካከል ተሞክሯል ሌላው ከሌሎች የፌደራል አስፈጻሚ የፌደራል አስፈጻሚ ተቋማት ጋራ የተግባርና ኃላፊነት መደራረቦች ነበሩ ግልጽ ያልሆነ ሌሎች አካላት ጋር ባግባው የሚፈጸሙ ነገሮች በዚህ አዋጅ ላይ ተካተው የተቀመጡበት መናበብ የነበረ የሌለበት ተገልጋዩ ሚንገላታበት የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሚያነሳበት ህብረተሰቡም የተሻለ ተጠቃሚ እንዳይሆን የሚያደርግበት ተደራራቢ ኃላፊነቶች በጣም የሚታይበት ሁኔታ ነበረ ከዚያ ከሌላው ክልልና የክልል ተቆጣጣሪ አካላትና ፌደራል ፌደራሉ ተቆጣጣሪ መስራ ቤት ሊሰራቸው የሚገቡ ስራዎች በደንብ ግልጽ ሆኖ ተለይቷል አልተቀመጡ ስለዚህ እንደምታቁት የክልል ተቆጣጣሪ አካላት በክልላቸው ውስጥ ያሉ ተቋማትን ፍቃድ የመስጠት የመቆጣጠር ሐላፊነት አለባቸው በፌደራል የፌደራሉ ተቆጣጣሪ ደግሞ ከአንድ ክልል ወደ አንድ ክልል የሚሻጋገሩ ምርቶችን እና ተቋማትን ይቆጣጣራል ስለዚህ ይሄ ግልጽ ሆኖ አልተቀመጠም ሌላው አዋይ 661 ይወጣው በ2002 ነው የትንባሆን ቁጥጥር እንኳን ብናይ የትንባሆ ኮንቬንሽን ሀገራችን ህግ በየህግ አካል አርጋ ከማጽደቃ አንጻር የጸደቀው በ2006 ነው ስለዚህ ይሄን አዋጅ ራቲፋይ የተደረገ ኮንቬንሽኑ ራቲፋይ የተደረገበት አዋጅ 2006 ከጸደቀ በኋላ መመሪያዎችን አወጥተን ለመተግበር በጣም ነው ያስቸገረን ምክንያቱም አዋጅ ላይ ያላስቀመጥናቸው እንድንጋጆች በመመሪያ ላይ ያስቀምጠን መብለጥ ያለበት ያዋጁ ድንጋጌ ነው አንዳንዶቹ የቁጥጥር ድንጋጆች ደግሞ በህዝብ ተቋማት ምክር ቤት በጸደቀው አዋጅ ውስጥ መካተት የነበረባቸው ነበሩ በሱ ምክንያት የትንባሃው ቁጥጥር ውጤታማ እንዳይሆን አድርጎታል ስለዚህ ማስፈጸሚያ አዋጆቹ ላይ የነበረውን ነገር ለማስተካከል አዋጁ ማካተት ያለባቸው ነገሮች እንዲያካትቱ ማድረግ አስፈልጓል ሌላው ህብረተሰቡ ከመይጠይቀው ጥያቄ አንጻር እንግዲህ ሀገራችን ኢኮኖሚ ዓለምን በጣም እያደገ ነው የተለወጠ ነው አዋጁ almost 10 አመት ሊያስቆጥር ነው ስለዚህ ይሄ አዋጅ መከለስ ነበረበት ሌላው የሀገር ውስጥና አምራቾች የሚያበረታታ አዋጅ ነው ይሄ ወደ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ በጣም እየገባን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ፕሪአምብሉ ላይ የሚተቀመጠ ነው አዋጁ ፕሪአምብል ላይ አንዱ መሰረታዊ ምክንያቱ 
የሀገር ውስጥን የማያምራቾች ዘርፍ የሀገር ውስጥን የማምለታ አቅም የሚያበረታታ አዋጅ መሆን ስላለበት እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ስናይ እንግዲህ ጠቀሜታዎቹም ለምን ተከለሰ የሚለውም ነገር ውስጡ የተካተተ ስለሆነና በዚህ ምክንያት ደግሞ አዳዲስ ድንጋጌዎችም ስላሉበት አጠቃላይ ህዋጅ እንደ አዲስ ተቀርጾ የወጣ አዋጅ ነው እንጂ ያኛውን 661 ክለሳ ሳይሆን አዲስ አዋጅ እንደ ተሰራ ነው ወይም እንደ ተቀረጸ ነው ምን ነው ምክንያቱም ይሄ ምርት ላይ የሚያተኩር ነው ሌሎቹ የበፊቱ አዋጅ ግን ሁሉንም የሚያካተተ ስለነበረ ማለት ነው በዛሬው ፕሮግራማችን አዲስ አበባን ዞር ዞር ይያልን ህብረተሰቡ ስለ መዳኒት ያለውን ግንዛቤ ለናቆደናል አብራችሁኑ ነው ለናንተ መዳኒት ምንድን ነው መዳኒት ለኔ ማለት ታመሚ ሀኪም ቤት ሄጄ ዶክተሩ በሽታ የጠይቆኝ ወይም ደግሞ ደም ምናምን ወስዶ ጽፎልኝ ከፋርማሲ ሄጄ ምገዛው ነገር ለኔ መዳኒት ነው መዳኒት ለሰው ልጅ መዳኛ ነው ያው ማስተጋሻ ምናምን ነው መዳኒት ማለት ያደነኛል ብለ በእምነት የምትወስደው ነገር ማለት ነው መዳኒት ለኔ ከሰው ጋር ያለን አቀራረብ ከሰው ጋር ያለን መግባባት በቃ ይሄ ነው መዳኒት የኔ መዳኒቴ እግዚአብሔር ነው መዳኒት ነው መጀመሪያ ለኔ መዳኒቱ ሰው ነው ራሴን ካውን ሲያመኝ ቡና አስጠጣ አንተ ነውናለሁ አንቺ መዳኒት ማለት ቡና ቡና ነው መዳኒት ነው ሰው ነው ሰው ነው አዎ ወይም ደግሞ ሊና ነው መዳኒት ማለት ለኔ ማስተጋሻ ህመም ማስተጋሻ ነው ከመዳኒት ጋር በተያያዘ መታቀብ የሰማው ምናም ዘፈን አለ አዎ እስኪ ነብሱን ይማሩ እና ይታምራት እስኪ እስኪ አክም የነሽ መዳኒት ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ላይ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዮሴፍ እንግዲህ አጠቃላይ ዳይሬክተር ጀነራሏ የሰጡን መግለጫ አለ አጠቃላይ ስለ ደቂቃ አዋጁና እዚህ ላይ እስኪ በተለይም ስለ ደቂቃ አዋጁ አስመልክቶ አጠቃላይ አጠር ያለ ነገር መግለጽ ምን ይችላል ማለት ምን ይችላል ጥሩ ጌጭ ከወይዘሪ ቴራንም ሰምተን እንደተመለስ ነው ስለ ኢትዮጵያ የምግብና የመዳኒት አስተዳደር ማን ነው የሚለው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ስለ አዋጁ አጠቃላይ መረጃ ሰጥተውናል ስለ አዋጁ ሲነግሩ ከሌሎች ሀገሮች ለምን ደላይ ተነስቶ የተቀመረ መሆኑን ነግረናል በአጠቃላይ አዋጁ 9 ክፍሎች አሉት በዋነኝነት ክፍል 4 የመዳኒት ህክምና መሳሪያና የውበት መጠበቂያ ምርት አስተዳደርን በተመለከተ የሚያነሳቸው ሐሳቦች አሉ ክፍል 5 ላይ ተምባውና ተያያዥ ምርቶች አስተዳደር ብሎ የሚያነሳቸው ሐሳቦች አሉና እነዚህን ሐሳቦች አጠቃሉ የያዘ አስተዳደር ወይም ደግሞ አዋጅ ነው ማለት እንችላለን በጣም ጥሩ ጆሲ እንግዲህ ይሄንን ካለን ሁለተኛው አንቀጽ ከዚሁ ረቂቃዎች ጋር በተገናኘ የሁለተኛው አንቀጽ በተለይ መዳኒትና የህክምና መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ አስመጪ ድርጅቶች አሉ አከፋፋይ ድርጅቶች አሉና እነሱ ከአምራች ድርጅቶች ጋር የሚያደርጉት የወኪል ስምምነት በፊት የተወሰነ ነበር እና አሁን ደግሞ እንትኑዋል ከፍቱናልና እሱ ላይስ በተለይ የመግለጫ የተሰጠበት አለ ከቁጥጥር ባለስልጣኑ ግን ከዛ በፊት እንደው ይሄ ይሄ حساب ምንድነው ምን ነው የሚመስለው ማለት እሱ ነገር ማንሳት ብንችል ጥሩ ከዚህ በፊት በነበሩት የመዝጋባ ሂደቶች ውስጥ 
መዳኒቶችን ማስመጣት የሚችሉት ወይም ደግሞ ያ አንድ አምራች ደረጃት ወኪል የሚሆኑት ሰዎች ወይም ደግሞ ተቋማት ሶስት ብቻ ናቸው ከዚህ በፊት በነበረው ማለት ነውና ለምሳሌ አንድ ኤክስ የሚባል ደረጃት መዳኒት የሚያመርት ከሆነ መዳኒት ወኪል ሊሆን የሚችሉት ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ያሉት ሶስት ኢምፖርተሮች ወይም ደግሞ መዳኒት አስመጫዎች ብቻ ነበሩና አሁን ግን ያ ሐሳብ ተነስቶ ባለ ስልጣን መስራ ቤቱ የወኪሎችን መጠን አይወሰንም ሚላ ሐሳብ ያለው ነውና በዛ ሐሳብ ላይ እንግዲህ የመዳኒት አስመጫዎች በተለይም መዳኒትን ከውጭ የሚያስመጡት ሰዎች ወይም ደግሞ ድርጅቶች ማህበር እንደ ሐሳብ ያቀርቡ ሐሳብ አለ እነዚህ ሐሳቦች አስመልክተን ነው የመጀመሪያ ጥያቄያችንን ወደ ዳይሬክተር ጀነራል ወይዘሪ ቴራን ያስተላልፍ ነው እሱን ተከታተል በጣም ጥሩ ለዚህ ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሚ ከቁጥጥር ባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ጋር በዚሁ አንቀጽ ዙሪያ አደረግነው ቆይታ አለ እሱን ተከታተልን እንመለስ ታሳስ 2010 ላይ ወጣው ያዚህ ከመዳኒትና የመግባት ተደረጃቂ ጣዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰርቆ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እየተጠበቀ የሚገኘው አጅ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ መዳኒት የመዳኒት መገልጋ የህክምና ቃዎችንና ሬጀንቶችን የሚያመጡ አስመጫዎች ማህበር የሚያነሳቸው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉና ወደ አራት ወይም ደግሞ ወደ አምስት ጥያቄ አካባቢ ይገኛሉ የመጀመሪያው ጥያቄ አንቀጽ 22 ላይ ያለው አስፈጻሚ አካሉ መዳኒት ወይም የህክምና መሳሪያን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ወይም ለማከፋፈል ካምራች ድርጅት ጋር የሚደረግ የወኪል ቁጥር ብዛትን አይወሰንም የሚል አንቀጽ ይገኝበታልና አይወሰንም ሲል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ከተርጓሚ አንጻር እንዴት ይከታያል አስፈጻሚ አካሉ ይሄንን ነገር ካልወሰነ ማን ነው የሚወሰነው ሚሎና የመጨረሻው ደግሞ የወኪል ቁጥርን ዓለም ወሰን ያለው ተቀም ምንድነው እሺ እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በአዋይ 661 አንቀጽ ይዞ አንቀጽ ይዞ የተቀመጠ ወይም ድንጋጌ ይዞ የተቀመጠ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን አዋጁ በ2002 ከመውጣቱን በፊት ተለምዶ ያሰራ ነው ለማዶ ያሰራ ነው ይሄ ለማዶ ያሰራ እንግዲህ በወቅቱ ያ ወኔም ስላልነበርኩኝ በምንድነው መነሻው የሚለውን ምንም ማስረጃ የለንም እንግዲህ በወቅቱ የነበሩት አስመጭና ከፋፋዎች ማነስተኛ ናቸው የሚመዘገበው መዳኒት አነስተኛ ሊሆን ይችላል የዛሪ 15 አመት በአንድ ደብዳቤ የተቀመጠ ለማዶ ያሰራ ነው ይሄን ለማዶ ያሰራር ስናይ ምንድነው የነበረው ቻሌንጅ እና ምንድነው ያመጣውስ ነገር የሚለው ነገር እንደው ባክግራውንዱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል የመጀመሪያ ማነሳው የ በህግ አግባብ ይሄ ይሄ ያንድን የወኪልና ያምራችን ስምምነት መደንገግ የህግ ድጋፍ የለው ማንኛው ሞኖፖሊስቲክ ኢፌክት ወይም በአንድ በአንድ ኤጀንትና በአንድ አምራች ብቻ የሚወሰነን ስምምነት ሞኖፖሊስቲክ ኢፌክት ወይም ሁሉንም ነገር ጠቅልሎ የሚያዝ ሁኔታ የሚፈጥር ማንኛውም ስምምነት በንግድ ድድድርና ሸማዩ ጥበቃ ባለ ስልጣንና በንግድ ህጉ በአገሪቱ አይ ንግድ ህግ የተከለከለ ነው ስለዚህ ከዚህ አግባብ ህግ የማይደግፈውን ለማዶ ያሰራር ነበር ስንሰራ የቆየ ነው እንግዲህ ይሄ ለማዶ ያሰራር ሊሻሻል የሚችለው ብለን ያሰብ ነውኛ ህጉ ላይ ማስቀመጥ ነው ይሄንን የሚወስነው አካል አንደኛ ሄ ሞኖፖሊስቲክ ኢፌክት ሊፈጠር የሚችል ስምምነት ማድረግ የለበትም ይሄ አንድ አምራች ከየትኛው አስመጭና ከፋፋይ ጋር ስምምነት ማድረግ ይችላል ሞኖፖሊስቲክ ኢፌክት እንግዲህ ምን እንደሚፈጠር እናቀዋለን አንደኛ የዋጋ ንረትን ያስከትላል ምክንያቱም አክሰሰቢሊቲን በጣም ወይም ደግሞ ተደራሽነትን እየገደብነን ያለ ነው ስለዚህ በእኛ አሁን በተለምዶ ያሰራር አንድ አስመጭና ከፋፋይ ከአንድ አንድ አምራች ጋራ ስምምነት ይፈጥራል ሁለቱ አከፋፋዮች ናቸው ወይም ዲስትሪቢዩተሮች ናቸው አንደኛው ግን አስመዝጋቢ ነው አንድ ኤጀንት ብቻ ነው የሚያስመዘግበው ከአንድ አምራች ይሄ አምራች 100 ምርት ቢኖረው አንድ ሺህ ምርት ቢኖረው ሊያስመዘግብለት የሚችለው እኛ በፈጠርነው ተለምዶ ያሰራር ሊያስመዘግብለት የሚችለው አንድ ወኪል ብቻ ነው ይሄ መገለጫዎች አሉት አሁን 
ለባለፉት 15 ከዛም በላይ አመታት ስንት አይነት መዳኔቶች ነው የመዘገብ ነው በአይነት ባስቀምጠው ከ400 አይነት አይበልጥ ለ100 ሚሊየን ህዝብ ማለት ነው ከ100 እና ከዛ በላይ ለሆነ ህዝብ ያስመዘገብ ነው የመዳኔት አይነት 400 አይነት ብቻ ነው ይሄ እንግዲህ ሞኖፖሊስቲክ ኢፌክቱን በደም ይገልጽ ይሄንን ከሌሎች ሀገራት ጋራ አነጻጽር ሳይው ከጎረቤት ሀገሮቻችን ኬንያ 10000 በላይ መዳኔቶችን መዝግባለች ዩጋንዳን ብንወስድ በተመሳሳይ ነው ሌሎችንም ሀገራት ብንወስድ በተመሳሳይ ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛ የሀገሪቷን ህግ የንግድ ህግ የሽማኔ ጥበቃ ህግ የሚጥስ ነው ሁለተኛ ደግሞ የህብረተሰብን ተጠቃሚነት በትልቁ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳይ ነው ይሄንን ከህብረተሰብ ተጠቃሚነት ጋር ብቻ ሳይሆን ከህግ ጋር ብቻ ሳይሆን ያየ ነው እነዚህ የመዳኔት አምራቾች በተለያየ ጊዜ በመናወያቸው ሰዓት ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ህግ ያስቀመጣችሁት ለምሳሌ አንድ አስመጭና ከፋፋይ አቅሙ 30 ወይም 50 አይነት ምርት ማስመዝገብ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ብራንድድ ይሆኑ ብራንድድ የሚያልሆኑ መዳኔቶች በጃችን አሉ ግን ገድባችሁታል ስለዚህ እንዴት ነው ምን አስመዘግበው ይሄን ደግሞ በህጋችሁ ላይ ስናየው ይከለክላልና ለምን እንደሆነ ይሄን አሰራር ይፈጠራችሁት ብዙ መዳኔቶችን ወደ ሀገር ማስገባት እንፈልጋለን የሚል ሐሳብ አላቸው እንግዲህ በተወሰኑ አስመጭና ከፋፋዮች ላይ ሊነሳ ይችል ይሆናል ኮንሰርናቸውን እንደ ኮንሰር እንወስዳለን ምን እንወስድበት አግባብ ግን ይሄንን ኮንሰርን ከትልቁ ማህበረሰብ ተጠቃሚነት አንጻር ስናየው ግን ይሄ ኮንሰርን የሚያሳምን አይደለም በተሻለ ደግሞ ጥቅሙን ማየት ምንችለው እነሱም የተሻለ ገበያ የሚያገኙበት ከብዙ አምራቾች ጋራ ዲል አድርገው ወይም ተስማምተው አመዳኔት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት የሚችሉበት እንግዲህ ከአንድ አምራች ጋር ብቻ ከሆነ ምን እናጋገረው ሊሆን ይችላል ይሆናል ግን አገር በአለም በጣም ብዙ አምራቾች አሉ። እነዚህ አምራቾች ደግሞ ገበያ ይፈልጋሉ። ገበያ ደግሞ ማለት ህዝብ ነው። ህዝቡ ትልቅ አቀም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ እስካሁን ድረስ ለህዝቡ መድኃኒት እየገደብን ነው ብለን ነው የኛ አስተያየት። ስለዚህ ይሄ የሌሎች ሀገራትንም ተሞክሮ ለማየት ሞክረናል ያ 15 አመት አፈጻጸማችንንም ከመዳኒት ምዝገባ አንጻር ሰናየው በዚህ ደረጃ በዚህ ደረጃ አጥጋቢ አይደለም ነው። ከዚህ ባሻገር ምዝገባ ስርዓቱ ላይ ደግሞ ይፈጠርናቸው አበረታቸው ነው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ መዳኒት ለመመዝገብ የተለያዩ አሰራሮችን ፈጥራናል። እንግዲህ የመዳኒት ምን መዘግብበትን ጊዜ በጣም ለማሳጠርና አላስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎችን ለማስቀረት ነው። አንደኛው ከጠንካራ ተቆጣጣሪ አካላት የሚመጡ መዳኒቶችን በጣም በተፋጠነ ሁኔታ ለመመዝገብ ነው እየሰራን ያለ ነው አሁንም እየሰራንበት ያለ ውጤታማ ያደረገ ሁለተኛ አስመዝጋብ የሚባለው ስካውንት እንሰራበት የቆየ ነው የግድ አስመጪ መሆን አለበት ያስመጪ ላይሰንስ መውጣት አለበት ብለን ነበር ስናስቀምጥ አሁን ማንኛውም አካል መዳኒትን ማስመዝገብ ይችላል ለምሳሌ መልቲናሽናል ካምፓኒስ እዚ የሬጉሌተሪ ቢሮ ወይም ደግሞ አንድ ወኪል ቢሮ አስቀምጠው መዳኒት ማስመዝገብ ይችላሉ ማስመጣትና ለህብረተሰቡ ማከፋፈል ጋር ሲመጣ ያስመጪና ከፋፋይ የብቃት ማረጋገጫ ወጣት ያስፈልጋል ሰነድ ግን አምጥቶ ለማስመዝገብ ግን የግድ አስመጪና ከፋፋይ መሆን አይተበቅበት ስለዚህ እንዴ አይነት አሰራሮችን ስላስቀመጥን ይሄ ይሄንን አሰራር የተሻለ የሚያደርክ ህብረተሰቡ የመዳኔት አቅርቦቱ በጣም የሰፋ እና አቅበ በአቅራቢያም ብዙ ነገሮችን ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ስንል ነው ይሄን ያስቀምጥነው ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበረው አካሄድ ቀደም እንደገለሽልኝ የመጀመሪያ ኤጀንት ምንላቸው ናቸው መዳኒቶችን የሚያስመዘግቡትና ያንን ከማድረግ አንጻር ምን ፈልጋቸውን ያክል መዳኒቶች አላስመዘግብንምና ባሆኑ ግን የተኛው የማስመዝገብ ፍቃድ ያለው አስመጪ ካልተሳሳት መዳኒቶቹን ማስመዝገብ ይችላል ነው ወኪልም የግድ ያስመጭና ከፋፋይ የብቃት ማረጋገጫ ማውጣት አይጠብቅም መዳኔቶችን ለማስመዝገብ እንግዲህ ማስመዝገብ ማለት ሰነድ ከአምራቹ ተቀብሎ ሰነዱ ተገምግሞ የመልካም አመራር ቁጥጥር ስርዓት ተሰርቶ ከዛ በኋላ ቴስት የሚያስፈልጋቸው የጥራት ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ምርቶች ከሆኑ የጥራት ምርመራ ተደርጎ የገበያ ፍቃዱን የመስጠት ጉዳይ ነው ስለዚህ አንድ ሰነድ አምጥቶ እዚ ለማስመዝገብ ፕሮሰሱን ለማከናውን የግድ አስመጭና ከፋፋይ መሆን አይተበቅም 
ግን ከተመዘገበን መድኃኒት ግን ወደ ሀገር ውስጥ አምጥቶ ለማከፋፈል ያስመጭና ከፋፋይ ብቃት ማረጋጋጫ ያስፈልጋል ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው አስመጭና ከፋፋይ መሆኖ ሰነዱን አምጥቶ ሊያስመዘግብ ይችላል የስምምነት አድርጎ ካምራቹ ጋራ አይኤንኤ ለማስመዝገብ ብቻ ነው እዚህ ተቋቋምኩት መዳኒትን ለማስመዝገብ ብቻ ነው እዚህ ያለሁት ውክልና አለኝ ያምራቹ የሚል አካልም ካለ ያስመዘግባል ነገር ግን ያስመዘገበውን ፕሮዳክት ደግሞ ወደ ሀገር እንዲያስቀባለት ካስመጭና ከፋፋይ ጋር ስምምነት ፈጥሮ ወደ ሀገር ገብቶ ለፍረሰው እንዲቀር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አስመጭና ከፋፋይ ስንል እና ማስመዝገብ ስንል ሁለቱም በባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ፈቃድ ማለትም ማንኛውም ኢምፖርተር ኢምፖርተር ከመሆኑ በፊት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ፈቃድ ማግኘት አለበትና ግልጽ ያለለኛ ሐሳብ እንደነ ያስመጭና አከፋፋይ የሚለውና ማስመዝገብ የሚለው ማለት ነው እሱ ላይ እንደነው የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ፈቃድ ይፈልጋሉ ወይስ ከአለው እዛ ካለው አምራች ድርጅት ጋር ወኪል ወይም ደግሞ ፈቃድ እስከሰጣቸው ድረስ ማንኛውም ማስመጭና አከፋፋይ ማስመዝገብ ይችላል አ እንግዲህ ያው መድኃኒት እንደ ሌላው ምርት ስላልሆነ ዋናው ምርቱ ላይ ነው ትኩረት እናደርገው ለምሳሌ ኮሚሽን ኤጀንቶች የሚባሉ አሉ ወይም ደግሞ አምራቹ በተለይ እነዚህ መልቲ ናሽናል ይሆን በተለያየ ሀገራት ምርትን የሚያከፋፍሉና በባደጉ ሀገራት ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ምንድነው የሚያደርጉት ቢሮ ይከፍታሉ እዚህ እነሱን ሪፕረዘንት የሚያደርጉ ወይም እነሱን ወኪል የሚወክል ቢሮ ይከፍታሉ እነዚህ ቢሮዎች ግን የመድኃኒት አስመጭና ከፋፋዮች አይደሉም ወኪል ቢሮዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ቢሮዎች ካምራቹ ሰነዱን ይቀበሉና ወደ ተቆጣጣሪ ተቋሙ ሰነዱን ያስቀባሉ ሰነዱን ይገመገማል የግምገማው ውጤት ይነገራቸዋል ማለት ነው። ያ ከሆነ በኋላ ግን ያን የተመዘገበ ምርት ወደ ሀገር ውስጥ ላስቀባቢሉ እነዚህ ወኪል ቢሮዎች ሊያስቀባው አይችሉም። መልካቱም ምርት መያዝ ያለበት የራሱ የሆነ ዌርሃውስ ያስፈልገዋል ባለሙያ ያስፈልገዋል የራሱ የሆነ መስፈርት ያስፈልገዋል። መዳኒቱን ወደ ሀገር ውስጥ ለማምጣት ግን አስመጭና ከፋፋይ መሆን ይግድ ይላል ይሄን ለማድረግ ደግሞ የብቃት ማረጋጋጫ ከኛ ማውጣት መቻል አለባቸው እነዛ ቢሮዎች ግን ከኛ የብቃት ማረጋጋጫ ሊያወጡ አይገባም የቢሮዎች ስለሆኑ አድሚኒስትሬቲቭ ቢሮዎች ስለሆኑ እነዚህ በሌላ የንግድ ህጉ መሰረት የንግድ ፍቃድ ብቻ አውጥተው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ናቸው በነገራችን ላይ የመዳኒት ፖሊሲያችን ላይ የኮሚሽን ኤጀንቶች በዚህ ዘርፍ ላይ በተለይ በማስመዝገብ ዘርፍ ላይ መሰማራት እንደሚችሉ ያስቀምጣል ስለዚህ ሁለቱ አንደኛው እስከ ማስመዝገቡ ድረስ ይሄዳል አንደኛው ደግሞ የተመዘገበውን ምርት ያስመጭና ከፋፋይ መዳኒት ያስመጭና ከፋፋይ ከሆነ ደግሞ አገር አገር ውስጥ አስቀምጦ የማከፋፈል ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አማራጩን ለማስፋት ነው እንጂ አይኤንኤ ቢሮ አልፈልግም አስመጭና ከፋፋዩ ራሱ አስመዝግቦልኝ ወደ ሀገር ያስቀባልኛል ምን ይላል አማራጭ ካለ እሱንም መጠቀም ይቻላል አሁን እየሰራንበት ባለው አከሄድ ማለት ነው። ጥሩ ቀደም ከተነሱት ሐሳቦች መካከል ዋጋን ማለትም የመዳኒቶችን ዋጋ አስመጪዎቹን ሊሚት አለማድረግ የመዳኒቶችን ዋጋ እንዲቀንስ ያደርጋል የሚል ሐሳብ ነውና እዛ ረቂቃ አጁ ላይ ከተሰጣው አስተያየት መካከል አንደኛ የተነሳው ሐሳብ ምንድነው ዋጋን እንዲጨምር ያደርጋል ኤጀንቶቹን አሊሚትድ ማድረግ ወይም ደግሞ አለመውሰን የሚለው ነውና ይሄን ሐሳብ ሲያስቀምጡ ምን ብለውን ያስቀምጡት አምራች አለ እዚም ደግሞ ወይም አቅራቢ አለ እዚ ደግሞ ወይም ወኪል አለና አቅራቢ ከዚህ በፊት ያሉት ወኪሎች ከሶስት ስለማይበልጡ አምራቹ እዛ ያለው ማለት ነው ዋጋውን ተመሳሳይ ነው ለሶስቱ ኤጀንቶች ሊሰጥ የሚችል አሁን ግን ብዙ ወኪሎች ሚኖሩ ከሆነ ከወኪሎቹ ጋር የተሻለ ዋጋ የሚያቀርበው ወኪል ካለ ለሱ የመድኃኒቱን በመስጠት ዋጋ ከፍ እንዲል ሊያደርግ ይችላል ብለው የሚያነሱት ነገር አለና ይሄ ሐሳብ እንዴት ይታያል እንግዲህ ይሄ የራሱ የሆነ ጥናት ያስፈልጋል ይሄንን ይሄንን ጀስቲፊኬሽን ከጥናት ጋር ነው ማቅረብ ያለባችሁ ይሄንን የሚያቀርቡ አካላት በእኛ በኩል ግን ባለውም ሳይንስ ሰፕላይ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ዋጋ ኔጎሽየት ማድረግ ይቻላል ሰፕላይ በጣም በሰፊው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኮስት ይቀንሳል የሚል ነው ያለው ሁለተኛው እንግዲህ የመንግስት የተለያዩ ነገሮችን አስቀምጧል ዋጋን ለመቆ ዋጋን ለማረጋጋት እዚ አዋጅ ውስጥም የተቀመጡ የተለያዩ አንቀጾች አሉ። ከፖሊሲ ማቀፋችንም አንጻር ተነስተን ማለት ነው። አንደኛው መንግስት የመዳኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲን ሲያቋቁም አንዱ ለለከፍ ለሰፊው ማህበረሰብ መዳኒት እንዲያቀርብ ነው። ይሄ ማለት ግን ፒኤፍኤስኤ ወይም የመዳኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ በግል የመዳኒት አስመጭና ከፋፋዮች በኩል ነው። በበልክ ወይም በተልቁ ቁጥር 
ጫራታው አወዳድሮ መዳኒት የሚያቀርበው ሁለተኛው የጄነሪክ ፕሪስክሪፕሽን ጉዳይ ዋጋን የማረጋጋት ጉዳይ ሌሎች ሀገራት ህንድንም ሌሎችንም ሀገራት በናይ የጄነሪክ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ጠንካራ ሀገራት በዛው ልክ ዋጋ እንዲረጋጋ አድርጓል ስለዚህ እነዚህ አስመጭና አከፋፋዮች ቀድም እንዳልኩት ከአንድ ወይም ከሁለት አምራቾች ጋራ ብቻ የሚነጋገሩ ከሆነ በዛ ደረጃ የዋጋ ኢሹ ሊነሳ ይችላል ይሆናል ግን የተለያዩ አማራጮች አሉ እነዚህን አማራጮች በመጠቀም አሁን በከፈት ነው እድል መሰረት ከተለያዩ አምራቾች ጋራ እንትን የሚሉ ከሆነ ያንን ስምምነት የሚያደርጉ ከሆነ እኛ እንደውም አሁን ያለው የዋጋ ንረት በጣም የተረጋጋ ይሆናል ብዙ አማራጮች ስለሚኖሩ ብለን ነው እናስቀም የብራንድ የሆኑ መዳኒቶች ይኖራሉ ጄነሪክ የሆኑ መዳኒቶች ወይ በጽንስም ያሉ መዳኒቶች ይኖራሉ ስለዚህ ሰፕላይው ሲጨመር ዋጋ እየቀነሰ ይሄዳል የሚል ነው እንትን ያለንና አሁን ሶስት ወኪሎች በመሆናቸው እንደውም የበለጠ ህብረተሰቡ ለከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት እየተጋለጠ ነው ያለውነት ለመናገር ይሄ ህዝቡም ሮሮ ያሰማበት ያለቀሰበት ያለው ጉዳይ ነው ቤቱን እየሸጠበት ያለ ጉዳይ ነው እየተንገላተ ያለበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም መድኃኒት በተሻለ ዋጋ በተሻለ ያቀርቦት ስርዓት ማግኘት ስላልቻለ በየሞተም ነው ያለው መታከሞ መዳን እየቻለ እየሞተም ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ሁኔታ አሁን ባለበት ስርዓት ውስጥ እንደው ሌላም ጥናት ሳይያስፈልገን ስናየው ምንም አይነት የዋጋ ማረጋጋት የፈጠረበት አይደለም እንደውም የዋጋ ንረት እየተስፋፋ ነው ያለውና በተሻለ አቅም አቅርቦቱን ያሳደገን በሄድን ቁጥር ዋጋው ይረጋጋል እንደውም በቀናሽ ብዙ ነገሮችን ያገኛል ጥራትና ደንነቱን ላይ ምንም አይነት ችግር ሳይኖር ዋጋው ግን በተመጣጣነ ዋጋ ማግኘት ይችላል የሚል ጥናቶቻችንም የሚያሳዩት እሱ ነው ያለውንም ብዙ ጊዜ ኮንሰርቲቲቭ ሚቲንግም ወይም ውይይቱም ስናደርግ የሚነሱ ነገሮች ይሄ ነው አብዛኛው አስመጭና አከፋፋይ ደግሞ በዚህ ላይ ትልቅ ድጋፍ እንዳለው ነው እኛ ምናቀው የተወሰኑ አስመጪዎችና አከፋፋዮች ኮንሰርን ሊኖራቸው ይችላል ግን ይሄን ኮንሰርን እንዴት አርገን ሚኒማይዝ እናደርግና እነሱን ለናሳምን ምን እንችልበት ነገር ነው በእኛ በኩል ማስቀመጥ የሚጠበቅብን ብለን እናስባለን ጥሩ ስለ ደህንነትና ጥራታቸው የተረጋገጡ መዳኒቶችን በዚህ ካነሳል ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሱ አሳ ምንድነው ደህንነትና ጥራታቸው የተጠበቁ መዳኒቶች እንዳይገቡ ይደረጋል ያም የሚደረግበት ምክንያት እንደነ ፈዋሽ ንጥረ ነገሩ እንዳል ሆኖ ነገር ግን ፈዋሽ ያለውን አደረገሮች ወይ ደግሞ በመያችን ኢናክቲቭ ኤክስፒሪንስ እምንላቸው እና ፓኬጂንግ ኮቹን በመቀየር ለተለያዩ ለተለያዩ ወኪሎች ሊሰጡ ይችላሉ ይላልና ይሄ ይመስለኛል ከ ቁጥጥር ከባለ ስልጣን መስራ ቤት አሰራር ጋርም የሚጋጭ መስለኛል በሬጂስትሬሽን ጊዜ ላንዱ የተሻለ ኢናክቲቭ ኢንግሪዲየንት አክቲቭ ኢንግሪዲየንቱ እንዳል ሆኖ ኢናክቲቭ ኢንግሪዲየንቱና ፓኬጂንግ ጉታ ለይቶ የሚመዘገብበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል እና ከዚህ አንሳር ሁለት ነገር ላስቀመጥ እዚ ላይ አንደኛው ይሄ አዋጅ በደንብ ብናየው ካመለካከተ ማንጻር የተቀየረበት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተቆጣጣሪ አካሉ ብቻ ወይ የመንግስት አካል ብቻ ለህዝብ የቆመ ለህዝብ ደንነት የሚጨነቅ ብቻ ተደርጎ ነው የሚያስ ሌላው አካል ግን የግሉም ዘርፍ ይሁን ሌሎችም በዚህ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ምንም አይነት ለምርቱ ጥራትና ደንነት ባለቤት አይደለም ለሚያቀርቡት ምርቱ ለሚያቀርቡለት ማህበረሰብ አይጨነቁም የሚል አመለካከት ነበር የነበረው ይሄን አዋጅ ግን ስናየው አብዛኛውን ሐላፊነት የሚሰጠው ለራሱ ለምርቱ ባለቤት ለአምራቹ እና ለአስመጭና ለከፋፋዩ አይታችሁት እንደሆነ የመድሃኒት የመድሃኒትን ጥራትና ደንነት ከአምራቹ ጀምሮ ሐላፊነት እንዳለበት ለምሳሌ እዚህ ያለ አስመጭና ከፋፋይ ለሚያከፋፍለውና ለሚያስመጣው መድሃኒት ስለ መልካም አሰራር አመራረስ ስርዓት ጀምሮ ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ እንዳለበት ያስቀምጣል ይሄ ትልቅ ሐላፊነት ነው ይሄን ሐላፊነት ደግሞ እንደ ባለሙያም በዚህ ሴክተር ውስጥ እንዳለንም አካል ሐላፊነት መውሰድ መቻል አለብን እንጂ አንድ ተቆጣጣሪ ተቋም ብቻ ይሄን ሐላፊነት መውሰድ አለበት የሚል አስተሳሰብ የለም እዚ ላይ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የሚነሱ سنወያይም የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ አንዱ እዚ ቁጭ ብለንኛ እንዴት ዛላ ያለው ፋብሪካ ጋር የመልካም አመራረስ ስርዓት ማሟላቱን እንዴት 
ለኛ ኃላፊነት ይሰጣል የሚል ነበር ግን አንድ አስመጭ እና ከፋፋይ መሆን ያለበት ልክኛ እንደምናረከው ተቆጣጣሪ አካሉ በተለይ ጥብቅ ቁጥጥር ስርዓት በሌላቸው ሀገራት ውስጥ ተመርተው የሚመጡ ሊመጡ የታሰቡ ምርቶች ከሆኑ በአካል ሄደን ነው ፋብሪካውን ኢንስፔክሽን ምንሰራው ስለዚህ ስምምነት ስናደርክ የትኛውም አገር ውስጥ ያለ አስመጪ መጀመሪያ ምርቱን ለማስመዝገብ ከተቆጣጣሪ ተቋሙ ጋራ ፕሮሰስ ከመጀመሪያ የፊት ፋብሪካን መጥቼ ማየት ይጠበቅብኛል ብሎ ማስቀመጥ መቻል አለበት ለዚህም ባሎሚያ በዚህ ላይ አቀም ያለው ዕቀት ያለው ባሎሚያ ቀጥሮ ፋብሪካውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ለኛ ለቁጥጥር ተቋሙ አጋጅ ነው የሚሆነው በሂደት ይሄንን አሳታፊ የሆነ የቁጥጥር ስራ እንሰራለን ማለት ነው ሁሉም ኤክስፐርቲስ ሁሉም ስራ አስራ እኛ ብቻ ነን ወጣጥሯለን እኛ ብቻ ነን አዋቂ የሚል አስተሳሰብ እንዲጠፋ ተደርጎ የተቀረጸ አዋጅ ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ቴክኖሎጂን እዚህ ውስጥ እዚህ አዋጅ ውስጥ አስቀምጠናል ለምሳሌ የመዳኔቶች የትራክና ትሬስ የምንለው ከመጡበት ጀምሮ እስከሚደርስበት ድረስ ያለውን የክትትልና የልይታ ሁኔታ የመዳኔቱ ፓክ ላይ ስውር ቁጥር ወይም ስውር አይደንቲፋይ የሚያደርግ እንትን የተለያዩ የቁጥሮች እንትን ቀደም ተከተል ሊሆን ይችላል ዩኒክ አይደንቲፋየር ኮድ የሚኖ ልዩ አይደንቲፋይ የሚያደርግ ወይም የሚለይ አንድን ምርት ከአንድን ምርት የሚለይ አሰራር እዚያው አጅ ውስጥ አስቀምጠናል ይሄ ማለት ለሁሉም መድኃኒት ይሆናል ማለት አይደለም ነገር ግን በጣም ኢሴንሻል የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ከፍተኝ ብዙ ማህበረሰብ የሚጠቀምባቸውን ምርቶች በዚህ ውስጥ እናካትታለን ነው እንግዲህ ይሄም እንዴት ነው ተግባራ የሚሆነው የሚለው ሁሉም ነገር አዋጅ ውስጥ በዝርዝር ስለማይቀመጥ የማስፈጸሚያ ደንብና መመሪያ ይዘጋጅላታል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እነዚህ ጥራታቸው ደህነታቸው ላልተጠበቁ መዳኒቶች መከላከያ ናቸው እንጂ የ የአስመጭና ከፋፋይን ወይም የወኪልን ቁጥር ስለወሰን አሁንም ቢሆን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ንጹህነን ማለት አይደለም ነገር ግን የቁጥጥሩን አሰራር በማዘመን የተለያዩ የተሻሉ አሰራሮችን በመዘርጋት የድረፈቃድ ቁጥጥራችንን ጠንካራ በማድረግ ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋራ በቅንጅት በመስራት እንደዚህ አይነት ምርቶችን መከላከል ምን ይችላልበት አሰራሮች አሁንም የሚያስቀምጥናቸዋለሁ ወደፊትም እናስቀምጣለን ማለት ነው ጥሩ አንድ ከዚህ አንቀጽ ጋር የሚነሳ የመጨረሻ ሐሳብ ምንድነው አንድ መዳኒት ብዙ ወኪሎችም ያስመጡት ከሆነ መዳኒቶች ኤክስፓየርድ አድርገው ወይም ደግሞ መጠቀማ ጊዜያቸው አልፎ ለክስረት እንደዳረጋለን የሚል ነገር ነውና ይሄን ነገር ከመቆጣጠር አንጻር የታሰበ ነገር አለ እንግዲህ ይሄ የፍላጎትንና አጠቃቀምን መሰረት ያደረገ እንግዲህ የዚ ላይ የኤክስፓየሪ ዴት ኤክስፓየር የሚያደርጉ ምርቶችን ዋን ነው የኛ ኃላፊነት ጥራትና ደህንነቱን የተጠበቀ ምርት ወደ ሀገር መግባት ኤክስፓየር የሚያደርጉ ምርቶችን ተቆጣጥር አድርጎ ወይም ክትትል አድርጎ መዳኔቶች በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ደግሞ ይሄንን ያስመጣውና ሊያከፋፍለ የተዘጋጀው ተቋም ኢንክሉዲንግ የመንግስት ተቋማትም ኃላፊነት ነው የሚሆነው አንድ ተቆጣጣሪ አካል ግን ዌስቴጅን ያው ከአግዋይ መዳን ተጠቃቀም ጋራም ተያይዞ አባ በተቻለ አቅም ዌስት የሚደረጉ ነገሮችን ወይም ኤክስፓየር የሚያደርጉ ነገሮችን ጥቅም ላይ ሳይውሉ ኤክስፓየር የሚያደርጉ ነገሮችን እንዲቀነስ ይፈልጋል ግን ይሄ ከትንበያ ከፍላጎት ትንበያም ከአጠቃቀም ማንጻር ከስርጭት ማንጻር የምርቶቹ ሊያከፋፍሉ ሊያሰራጩ በዚህ ዘርፍ ውስጥም የሚተዋናዮች የተቋማት ኃላፊነት ነው የሚሆነው ግን በጋራ አብረን ምንሰራቸው ስራዎች ካሉ በጋራ አብረን ምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ነገር ግን ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ጥያቄ ከቀረበ በዚህ ማግባብ ደግሞ አስመጭና ከፋፋዮች የሚፈልጉትን ምርቶች እስካስቀመጡ እስካመጡ ድረስና ተጠቃሚ እስካለ ድረስ ይሄ የሚፈጠርበት አግባብ ይኖራል ብዬ አላስብም
መልካም ተመልካቾቻችን በረቂቅ አዋጁ ዙሪያ ለናነሳ ይወድድ ነው ሐሳብ ይሄ ብቻ አይደለም ገን የሰዓት እጥረት ስላለ ቀሪውን ሐሳብ በቀጣይ ፕሮግራም የምናስተላልፍ መሆኑን ኮዲው እየገለጽን ለስካሁኑ ለነበረን ቆይታ መስካናችን ይላቀ ነው እስከ ሳብመንት ቸርንሰንበት Thank you.